Hər vaxtınız xeyir, Yeni TV-nin efirində saat 15-i olan buraxışımızı izləyirsiniz. İyunun 15-də hər kəsin diqqəti Qarabağa yönəlmişdi. Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan işxaldan azad olunan ərazilərə, Qarabağın incisi Şuşaya səfər edən ilk ali qonaq kimi tarixə düşdü. Şuşada tarixi gün yaşandı, Şuşada tarixi bəyannamə imzalandı. Mövzunun Milli Məclisin deputatı Hikmət Babağlı ilə davam etdirik. Hikmət Bəyəm, hər vaxtınız xeyir. Hikmət Bəyəm, Şuşada çox möhtəşəm, qürur dolu bir tarixi anların şahidi olduq. Düzdür, özümüz orada ola bilməsə də ekran qarşısından bu tarixi günü izlədik və fərəh duyduq. İstəyərdim, əvvəlcə ümumi fikirlərinizi öyrənim. 15 iyun və Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğanın Şuşaya səfəri ilə bağlı. Doğrudan da biz çox mühüm bir tarixi hadisəyə şahidlik edirik və xoşbəxtdik, qürur duyuruq ki, belə bir tarixi hadisəyə şahidlik edirik. Şuşa Azərbaycanın incisidir, Şuşa Azərbaycanın mədəniyyət mərkəzidir, İslam dünyasının mədəniyyət mərkəzlərindən biridir və Şuşa həm də bütün bunlarla bərabər hərbi strateji nöqtəyi nəzərdən mühüm bir coğrafi mövqəyə malik olan məntəqədir. Yəni, Şuşanın bütün istiqamətlərdə qiymətləndirsək, Dəyəri, əhəmiyyəti Azərbaycan xalqının mədəniyyəti baxımından, hərbi strateji mövqiyi baxımından, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü baxımından çox yüksək bir dəyərə sahib olan şəhərimizdir. Və əlbəttə ki, Şuşanın azad olması nə qədər böyük bir tarixi hadisə idisə, biz bunun sevincini yaşadıq, yaşayacaq. Biz bu qürür tariximizi əbədi yaşayacaq Azərbaycan xalqı olaraq. Amma həm də müasir dünyada çox mühüm hərbi, siyasi proseslər baş verir. Bu kontekstdə bundan sonra bir daha Azərbaycanın ərazisi bütövlüyü təhdid edilməsin deyə Azərbaycan daim tədbirlər görür və bunun öz müttəfikləri ilə edir. Buyurduğunuz kimi, Şuşaya səfər edən qardaş ölkənin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, mən düşünürəm ki, Türk dünyasının tarixində Azərbaycan prezidenti ilə yeni bir səhifə açmış oldu. Bu təkcə Türk-Azərbaycan münasibətləri kontekstində qiymətləndiriləcək mühüm tarix hadisə deyil, həm də bütün ülkə regionumuzun tarixində, haqlarımızın arasındakı münasibətlərinin gələcəyi baxımından mühüm bir tarix hadisə idi. Eyni zamanda Türk-Azərbaycanın öndərlik etdiyi regional təşkilatların qarşılıqlı münasibətlərinin keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoyması tarixi idi. Əlbəttə ki, biz təşkilatlarımızın, Bunu daha da dərinləşdirə bilərik, bu analizi qlobal kontekstində də qiymətləndirə bilərik. Amma əsas məsələ 2021-ci il İnanın 15-də Şuşada imzalanan Şuşa bəyannaması oldu. Hikmət Bəm, bax, siz qeyd elədiniz, Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan səfərdən öncə mətbuatı açıqlamışdı ki, çox mühüm sənəd imzalanacaq, amma əvvəlcə detallar məlum deyildi və hər kəs təbirsizliklə gözləyir ki, görəsən bu sənəddə nələr olacaq. Və ötən gün artıq bəlli oldu. Türkiyə və Azərbaycan arasında müttəfiqli münasibətləri haqqında Şuşa bəyannaması adlandı bu sənəd. Bu sənəd özündə nəyi ehtiva edir? Bu sualı mən düşünürəm ki, ən yaxşı cavab belə olardı ki, Dünə nə qədər biz deyirik, görəsən, hansı sənətlər imzalanacaq və bu sənətlərdən nələr olacaq sizin buyduğunuz kimi? Bugün düşünürük, görəsən, daha nə qaldı? Yəni, demək istəyirəm ki, bu bəyannamə Türk-Azərbaycan münasibətlərinin bütün sferalarını, strateji mütəfiqliyini daha da dərinləşdirən, bütün istiqamətləri əhatə edən bir sənətdir, hətta sənətlər toplusudur. Qardaş Türkiyənin prezidenti bu məsələyə diqqət çəkdi və o sənədin həcmini qiymətləndirdi ki, nə qədərdir, neçə səhvədən ibarətdir. Və burada əslində hərbi sahədən tutmuş, hərbi sənayi sahəsindən tutmuş, ondan sonra qarşılıqlı əqələrin inşaq ürətdirilməsindən tutmuş, təhsil sahəsindən tutmuş, mədəniyyət sahəsindən tutmuş, media sahəsindən tutmuş, agrar sektordan tutmuş, xarici siyasətdə birgə fəaliyyətdən tutmuş, birgə sinxron diaspora fəaliyyətindən tutmuş, hərbi sənayinin qurulmasından tutmuş, bayaq deyək edirədi artıq, bütün sahələri özündə əks etdirən istiqamətlər var. Yəni, əgər biz yenidən bu sənədin əhəmiyyətini daha sadə dilindən qiymətləndirməyə çalışsaq, biz deyə bilərik ki, Bu, bir millət, iki dövlət fəlsəfəsinin 
hüququ müstəviyyə köçülməsi deməkdir əslində. Yəni, sənədin əslində priyampola istəsində o qeyd olunur. Bu müqavirəni zərurə edən, tarixdən gələn ənələrlər, bir millət, iki dövlət fəlsəfəsi, böyük Atatürkün qeyd elədiyi, Azərbaycanın sevincimiz kədəri-kədərimizdir və böyük Heydər Əliyevin qeyd elədiyi bir millət, iki dövlət fəlsəfəsindən irəli gələrək yaranan münasibətlərdir. Bax, hər iki tezisin, hər iki fəlsəfənin bugün hüquq müstəvcə rəalizə olunmasıdır. Sənət çox diqqətlə hazırlanıb, ona görə də burada mühüm punktlar var. Onlardan başlasaq, mən düşünürəm ki, daha yaxşı olar. Birinci, təhlükəsliklə bağlı olan məsələlərdir. Hər bir təhlükəsliklə bağlı olan məsələlərdir və sənətin hazırlanmasında BMT nizamnaməsinə istinad edilibdir. BMT nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə izah olunur. İstinad edilibdir. Bu nə deməkdir? Orada qeyd olunur ki, milli dövlətlər öz ərazi bütünlüklərini və təhlükəsizləri təmin etmək üçün tək başına və kollektiv şəkildə özlərini müdafiə etmək üçün əsaslar yarada bilərlər və özünü müdafiə etmək hüququna malikdir. Yəni, imzalanan sənəd hər iki ölkənin biri-birinin təhlükəsində qarşı təhdid olacağı təqdirdə biri-birinin yanında olması öhdəkçiliyini yaradır. Dolayısıyla, ortaq təhlükəsizliyimizin müdafiə olunmasını təhdid edir. Azərbaycan prezidenti məhz bu kontekstdə öz çıxışında imzalanan sənədi Kars müqaviləsindən müqayisə etdi, ona istinadən fikirlərini bildirdi. Bu nə deməkdir? 1921-ci ildə Karsda müqavirə imzalanır və bu, Naxçıvanın statusunu təyin edir və bu zaman Naxçıvanın təhlükəsliyinin təminatçısı kimi həm də Türkiyə çıxış edir. İndi isə, əslində, biz bütövlükdə Azərbaycanın təhlükəsizliyinin təminatçısı kimi Türkiyənin və Türkiyənin də təhlükəsliyinin təminatçısı kimi Azərbaycanın öhdəkçilik götürməsini inşaat edirik. Dolayısıyla artıq Türkiyəni təhdid edən hər hansı bir hərəkət bizə qarşı təhdid kimi qəbul ediləcəkdir və Azərbaycan adekvatif də yəqsə verəcəkdir. Azərbaycanın təhlükəsini təhdid edən hər hansı bir hadisə həm də Türkiyəyə qarşı olan təhdid kimi, onun təhlükəsini təhdid kimi qiymətləndirəcəkdir və Azərbaycan var Türkiyə birgə sinxron hərəkət edəcəkdir. Bu məsələnin mahiyyat bundan ibarət idi və mən düşünürəm ki, çox ağıllı diplomatik kontekstdə bu BMT nizamlanməsindən rəqələndirilmişdir. Çünki bu, o nə deməkdir? Bu deməkdir ki, Azərbaycan beynəlxalq hüquq çərçivəsində hərəkət edir və Türkiyə-Azərbaycan müttəfiqliyi və ittifaqı hər hansı bir üçüncü ölkəyə qarşı deyil, sadəcə öz təhlükəsizlərini təmin etmək üçündür. Bax, bu çox ciddi, vacib bir hüquqi, strateji, nüansdır. Mən düşünürəm ki, bu çox əhəmiyyətli bir məsələdir. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, biz təhlükəsizlikdən danışanda bunun ikinci tərəfini mütləq gözümüzün önünə gətirməliyik. Yəni, biz deyirik ki, hər hansı bir təhdid olarsa, biz birlikdə sinxron fəaliyyət edəcəyik, fəaliyyətə keçəcəyik. Bəs bunu nə ilə edəcəyik sualı var. Şübhəsiz ki, ordumuzla, şübhəsiz ki, digər hərbi, inzibati struktur vahidlərimizlə, doğrudur mu? Eyni zamanda nə ilə müasir texnologiyalarla və hərbi sənayinin son naliyyətləri vasitələrinlə, doğrudur mu? Ona görə də sənətdə ikinci məsələ birgə hərbi müəssisələrin yaradılması, ən müasir hərbi texnologiyaların qarşılıqlı mübadiləsi və ortaq istehsalı. Qardaş Türkiyə Cumhuriyyətinin prezidenti bu məsələyə toxundu. Dedi ki, biz bilirik ki, İHA-lar, SİHA-lar Qarabağ müharibəsində mühüm rol oynadı. Onların Azərbaycanda istehsalının təşkilində bağlı məsələlər dedi öz əksini tapıdı burada. Bu nə deməkdir? Biz artıq təhlükəsilik maraqlarımız ortaq olduğu üçün onu müdafiə edən vasitələrin də müştərək istehsalı zərurəti yaranır. Bax, bu da mən düşünəm ki, məsələnin ikinci tərəfidir. Bu isə təkcə hərbi sənayenin qurulması və yaxud Azərbaycanda modernləşdirməsi hadisəsi deyil. Bu, həm də böyük iqtisadiyyat hadisəsidir, bu, maliyyə hadisəsidir. Çünki əgər bir-birə sənayi qurulacaqsa, Dünyanın aparazı texnologiyaları, ən aparazı texnologiyaları sırasında olduğuna görə biz bilirik ki, onun ixracatı çox dəbdədir. Xüsusən Qarabağ müharibəsindən sonra Türkiyə hərbi sənayesində əldə etdiyi naliyyətlər bir növ dünyada arzu olunan, tələb olunan texnologiyalara və vasitələrə, hərbi vasitələrə çevrilibdir. Dünyanın hər yerində bunu almaq istəyənlər var. Ona görə mən düşünürəm ki, bu həm də 
Azərbaycanın hərbi sənayi potensialını aşırmaqla onun ixracını şərtləndirəcəkdir. Bu da məsələnin ikinci tərəfi. Başqa məsələlərdən nədən ibarətdir? Biz bilirik ki, Azərbaycan prezidenti vətən müharibəsindən dərhal sonra çıxışlarının birində demişdi ki, biz regionda Türkiyə ordusunun kiçik bir modelini yaradacaq. Bax, bu nə deməkdir? Türkiyə ordusu dünyanın ən döyüş qabiliyyətli ordularından biridir. Dünyanın ən müasir hərbi, siyasi texnologiyalarından təmin olunmuş ordularından biridir və vətənpərvərlik baxımından, milli ruh baxımından, sırf əskəri nöqtəyə nəzərdən üzərinə düşən bütün vəzifələri yerinə yetirməyə qabil olan bir ordudur. Biz uzun müddətdir, yəni 1979-cu ildə PKK teroru başlayandan bugünə qədər davam edən dövrə ərzində ən çətin coğrafi şərtlərdə, ən çətin iqlim şərtlərində, ən çətin strateji şərtlərdə Türkiyə ordusunun necə böyük uğurlu əməliyyatlar həyata keçirdiyini şahid olmuşuq. Yəni, bu ordu çox təcrübəli ordu, döyüş qabiliyyətli olması da bir də oradan gəlir. Belə olan halda, ordunun yenidən formalaşdırılmasına toxunulur Şuşa bəyənnaməsində, ordunun yenidən formalaşdırılması nə deməkdir? Təkcə tutaq ki, hərbi sənayi deyil, eyni zamanda şəxsi heyətin yenidən komplekləşdirilməsi, şəxsi heyətin yeni metod və üsullarla təlim keçməsi, müasir texnologiyalara hakim olma bacarığının aşılanması, onu idarə etmə qabiliyyətinin ortaya çıxılması və hərbədə şübhəsiz ki, əsas olan məsələlərdən biri də vətənpərvərlik ruhunun və döyüş qabiliyyətinin olmasıdır ki, bu məsələ də Şuşa bəyanəməsində öz əşini tapır. Dolayısıyla, mən fikrimin əvvəlində demişdim ki, bu bəyanəmə bir millət iki dövlət fəlsəfəsinin hüquqi müstəvdə realizə olunması hadisəsidir. Bax, əslində, bu o deməkdir ki, əslində, bir millətin bir ordusu yaranır, bir millətin bir hərbi sənayesi yaranır, bir millətin bir təhlükəsizlik maraqları formalaşdırılır, bir millətin təhlükəsizliyinə qarşı ortaq strateji çətir formalaşdırılır və s. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu imzalanma mərasiminin 15 iyuna təsadüf etməsi də ayrıca bir hadisə idi. 15 iyunu biz qurtuluş günü kimi qeyd edirik. Qardaş Türkiyənin Cumhurbaşqanı da bu məsələyə toxundu və sizin milli gününüzdür, dedi, belə qiymətləndirdi və qurtuluş günündə qoyulan təməl bizi bu günə gətirdi. Həm Türkiyə Azərbaycan münasibətlərini indiki səviyyəyə gətirib çatdırdı, həm Azərbaycan ərazi bütünlüyünün bərp olunmasını da gətirib çatdırdı, həm də bundan sonraki mərhələdə Türkiyə Azərbaycan münasibətlərinin ruhunu təyin etdi. Allah ölüm dərimizə gəni-gəni rəhmət eləsin. Baxın, bir millət, iki dövlət ruhunla, tezisindən, siyasi çağırışından yaşayırıq. Doğrudur mu biz? Neçə illərdir? Bugün onun gerçəkdən hüquqi müstəvdə öz əksini tapmasını, təntən etməsini şahid olurum. İndi görün, bugün yaradılan əsaslar, əməkdaşlıq, şüşəb bəyannaməsi 30 ildən sonra Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərini hansı səviyyə qaldıracaqdır? Və bu münasibətlər necə olacaqdır? Ona görə də mən düşünürəm ki, biz bugün böyük qürür və fəxarətlə deyirik ki, Türkiyə və Azərbaycan prezidentlərinin dostluğu və qardaşlığı Türkiyə-Azərbaycanın dostluğu və qardaşlığının simvoluna çevrilibdir. Bu dostluq, liderlərimizin bu dostluğu, qardaşlığı xalqlarımızın qardaşlığını Azərbaycan prezidenti öz nitkində buna istinad etdi, dedi, bizi birləşdən çox sadə dəyənlər var, milli dəyərlər, mədənlər, etnik ortaq kökdən gəlmə hadisəsi Baxın, indi görün, bu dostluq, bu münasibətlər, bu müqavirələr Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərini gələcək tanısı səviyyə qaldıracaqdır. Bu çox əhəmiyyətlidir bizim milli maraqlarımız baxımından və qardaş Türkiyənin milli maraqları baxımından. Hikmət edəm, dediyiniz, ordu ilə bağlı dediyiniz tezislərdən irəli, belə deyə çıxaraq, Türkiyə prezidentinin məhz NATO səfərindən sonra Azərbaycana şoya gəlişi o zaman təsadüfə hesab olunan bilməz, yəqin ki? Əslə, təsadüfə hesab olun Yaxşı sual verdiniz. İndi biz bunun üçün gərək bu geostrateji tablonu bir qədər də böyüdək, daha nələr baş verir, ona baxaq və bu kontekstdə Şuşa bəyannaməsinin ikinci punktuna toxunaq, dəhlizin açılmasından bağlı olan məsələyə toxunaq, cənubu zəngəzur dəhlizinin açılmasından bağlı məsələyə toxunaq. Baxın, NATO samitindən qardaş Türkiyənin prezidenti birbaşa Brüssel şəhərindən Azərbaycana gəldi və Fikrimizi daha yaxşı izah etmək üçün mən düşünürəm ki, NATO zirvəsində nə baş verdi, ona toxunaq. 
NATO zirvəsində 2030-cu ilə qədər NATO-nun yeni strateji baxışı, baxış konsepsiyası öz əksini tapdı və elan edildi NATO-nun baş katibi tərəfindən bu konsepsiya və bəlli oldu ki, bu çox genişdir. Yəni, Latin Amerikası ölkələrindən başlamış Avustraliyaya qədər geniş bir coğrafiyanı əhatə etməklə bu prosesdə NATO-nun fəaliyyəti üçü onun sivil büdcəsinin təsdiq olunması, hərbi büdcəsinin təsdiq olunması və logistika kommunikasiya büdcəsinin təsdiq olunması məsələləri müzakirə olundu. Bu çox ciddi bir hadisədir. Və belə olan halda, digət etsək görəcəyik ki, NATO üzrə kimi Türkiyə ayrıcə bir rol verildi. Bu nədən ibarətdir? Əfqanistan Həmid Qazayi adına Beynəlxalq Xaba Limanının təhlükəsinin təmin olunmasından bağlı proses gedir, danışıqlar gedir. Və Bu coğrafiyada, yeni coğrafiyada Türkiyənin yeri və rolu müəyyən edildi. Amma həm də nə baş verildi? Türkiyə prezidenti burada çıxış etdi. Nə dedi? Dedi ki, əgər bizim Əfqanistanda qalmamız istənilirsə, biz bunu qəbul edərik. Bunun maliyyə tərəf həll olunmalıdır və bu prosesdə biz nəyi görürük? Pakistanı və Macaristanı yanımızda görmək istəyirik. İndi bax, burada dayanaq artıq keçək Azərbaycana. Pakistan və Əfqanistan Çində həmsərət ölkələrdir və biz bilirik ki, vətən müharibəsi tariximizdə yadda qalan ən mühüm hadisələrdən biri Pakistan-Azərbaycan münasibətləri oldu, önə çıxdı Türk-Azərbaycan münasibətlərindən sonra. Ondan sonra nə baş verdi? Azərbaycan-Əfqanistanda səfirliyi açıldı və Əfqanistan-Türkmənistan üzərindən gələcək yolla bağlı yeni lahiyyələr müzakirə olunmağa başladı. Qardaş-Türkmənistan Respublikasından dostluq nef yatağının bilgi işlənməsinə bağlı razılaşma əldə edildi. Əslində, Erdoğan bu fikirlərində həmən geostrateji, trajektor yəni deyirdi. Çünki Azərbaycan yeni bir dəhliz yaradıbdır Çinin bir kəmər, bir yol layihəsi çərçivəsində və Çindən başlayan Pakistanın, Afqanistandan keçirək Orta Asiya üzərindən Azərbaycan olan Avropaya gedən yolda əslində Azərbaycan və Türkiyə yeni yaratdığı geostrateji reallıqla yeni bir kommunikasiya alternativi təqdim edir. Bax, bu, cənab bu, Zəngəzur dəhlizidir. Gördünüzmü, bəzən çox uzaq görünən NATO zirvəsindən də müzakirə oldu, onun cənab-ı qafazanə dəxli var kimi düşünənlər də ola bilər. Amma görsünüzmü, detallara indikdə xıdaladıqda nə qədər birbaşa əlaqələr ortaya çıxır. Cənab Zəngəzur dəhlizi nə deməkdir? Həmən böyük ipək yolunun orta xəttinin daha da qısaldılması deməkdir. Əlavə vaxt qazanılması deməkdir, əlavə itkilərin, enerji itkisinin, zaman itkisinin, iqtisadi itkisinin, maliyyə itkilərinin qarşısının alınması deməkdir. Ona görə də təsadüfü deyildi ki, elə bu Şuşa bəyannaməsində Zəngəzur dəhlizindən bağlı ayrıca bir punkt əlavə edildi, maddə əlavə edildi və hər iki ölkənin prezidenti bunu elə qlobal kontekstdə də şərh etdilər. Yəni, bu dəhliz təhsil Azərbaycan üçün Türkiyə üçün yaradılmır. Bu dəhlüs həm də Türkiyə Cumhuriyyətinin prezidenti Rusiya Federasiyasının prezidentinin adını çəkdi. Digər bu alt tərəfli mümkün o əməkdaşlıqdan, tərəfdaşlığın iştirakçılarının adlarını çəkdi, İranın adını çəkdi, qonşu İranın adını çəkdi və s. Bax, bütün bunlar nəyin göstəricidir? Burada bir strateji ağıl var, burada bir üstün ağıl var. Bu prosesi nizamlayan, bu iki qardaş ölkənin liderlərinin, Prezident İlham Əliyin və Prezident Erdoğanın ağılıdır. Strateji ağılıdır. Bu reallıq yaradıdır. Amma mən düşünürəm ki, orada bir mühüm çağış da oldu, Ermanistan qeyd olundu ki, Ermanistan bu fürsəti bir də qaçırmamalıdır. Qaçırarsa artıq, bu daha çox Ermanistanın ziyanına olacaqdır və bütövlükdə Ermanistan dövrəçiliyinin mövcud olub olmaması sualı yaranacaqdır. Ona görə də mən düşünürəm ki, Şuşa bəyannaməsi həm də bir müsül bəyannaməsi idi, həm də bir tərəfdaşlıq bəyannaməsi idi. Regionda heç kəsi iştirakçılığını imtina etməyən, tam əksinə inteqrasiyanı təşviq edən, tam əksinə yeni tərəfdaşlıq platforması yaradan bir bəyannamədir, onun əsaslarıdır, onun hüquqə əsaslarıdır. Mən düşünürəm ki, bu da ən mühüm məsələlərdən biridir. Üçüncü segment ondan ibarət edir ki, xarici siyasətdə birgə davranışlar. Biz bilirik ki, Daima bu belə olubdur Azərbaycan müstəqilinin əldə etdiyi gündən bu günə qədər Azərbaycan və Türkiyənin xarici siyasətində daima məsləhətləşmələr olubdur. Beləxalq təşkilatlarda daima biz bir-birimizi dəstəkləmişik və s. Amma yeni şərtlərdə artıq bu. 
yeni, sinxron və daha sənərəli və daha operativ fəaliyyət tələb edir. Ona görə də bura diaspora fəaliyyətdə əlavə edilməklə, yəni bütövlükdə strateji ortaqlığımızın, mütəfiqliyimizin yeni bir mənzələsi formalaşdırdı və ən nəhayət sizin də buyurduğunuz və bizim də peşə fəaliyyətimizdən dənə qədər olaraq doğma olan o media platformasıdır. Çünki biz bilirik ki, media nədir? Media savaş vasitəsidir, media barış vasitəsidir, media kommunikasiya vasitəsidir, media ideyalar mənbəyidir, media həm də nədir? Daha mən çox dərinə bilmək istəmirəm. Yəni, hibrid müharibənin əsas komponentlərində bir informasiyadır və bu media üzərindən reallaşan hadisədir. Ona görə də burada birgə fəaliyyət xüsusi strateji əhəmiyyət kəsb edir. Çünki etdiyiniz işin doğru olduğunu beynəlxalq hüquqə, haqqı, ədələtə uyğun olduğunu siz media vasitəsindən daha yaxşı və daha rahat qlobal ictimai rəyən diqqətinə təqdim edə bilirsiniz. Baxın, əsas məsələlərdən biri də budur. Yəni, sadalamaqla necə dəyərlər qutarmaq olmaz. Hikmət bəyəm, biz rəsmi məqamlara müəyyən qədər nəzər salmağa çalışdıq, amma vaxt məhdudluğu üzündən istəyərdim ki, çox qısa şəkildə biz bir də prezidentlərin qeyri-rəsmi münasibətlərinə nəzər salaq və biz dünən ekran qarşısından həmin videoların şahidi olduq. Həm Fizulidə avtobusdan şuraya gedərkən mina xəritələri ilə bağlı olan diyalog, həm xankəndi ilə bağlı olan diyaloga istəyərdim ki, münasibətimizə öyrənim. Yalnız və yalnız bir qardaş digər qardaşına əldə etdiyi uğurları bu cəl təqdim edərdi. Yəni, bunun başqa adı yoxdur. Bu səmimi münasibətlər dedik ki, Prezident Erdoğan və Prezident İlham Əliyevin qardaşlığı və dostluğu xalqlarımızın dostluğunun simvoluna sevilibdir. Bundan əsrlər boyu danışılacaqlar. Danışılacaqdır. Və bu iki lider tarix yazıbdır. Tarix yazıbdır. Və Prezident Erdoğan və Prezident İlham Əliyev türk xalqının yetişdirdiyi Tarixdə yetişdirdiyi ən böyük şəxsiyyətlərdəndir. Ən böyük şəxsiyyətlərdəndir. Bunun qiymətini tarix bugün verib, sabah verib, verəcək və gələcəkdə də daha çox verəcəkdir. Çünki elə bir böyük hadisə baş verir ki, bəzən biz bunun fərqində olmuruq. Bunu yaradan isə o səmimiyyətdir, o qardaşlıqdır, o isti münasibətlərdir, o ortaq mədəniyyətdən, dini mədəniyyətdən, etnik mədəniyyətdən gələn hadisədir, milli təfəkkürdən gələn hadisədir milli mədəniyyətdən gələn hadisədir və biz həmimiz bir gürür yaşadıq. Çünki əslində bu qardaşlıq həm də haqlarımızın sifarişidir. Biz Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərindən danışanda deyirik, tarixi təbii müttəfiq, tarix təbii müttəfiqliyib belə olur. Amma bunu insanlara doya-doya yaşatmaq, bunu rəsimləşdirmək, bunu başqa ölkələrin təzqinə baxmayaraq, qlobal güclərin, qlobal imperializmin təzqinə baxmayaraq, bunu bu səviyyə qaldırmaq böyük cəsarət, əzim, şücayət, səmimiyyət və ürək tələbidir. Ürək tələbidir. Yəni, cəsurluq tələbidir. Müharibə bütün hallarda riskdir. Müharibə bütün hallarda nəticəsi proqnozlaşdırılmayan bir hadisədir. Nə qədər güclü olsanız belə, biz bu tarixi zəfərə əldə etmişik, bugün onun gürünüzünü yaşayırıq, sevincini yaşayırıq və iki qardaş ölkənin prezidentlərinin, ailələrinin böyle yaxın dostluğunu görəndə, yaxın ələqələrini görəndə hər bir Azərbaycanlı ürəyində böyük qürür sizi kesirdir. Baxın, o Natavan bulağına yaxınlaşanda Azərbaycanın birinci vəsiz prezidenti, birinci ilədisi Mehrəfəm xanım Əliyev ayına, Əminə xanım Erdoğanın, Türk qardaş Türkiyənin birinci ilədisi, onun münasibətləri, hər insanların ürəyində sevgi dolu rüqqət yaradır. Yəni, insan sevinir ki, nə yaxşı ki, belədir. Və əlbəttə ki, bu qardaşlığın iki ölkənin liderləri müstəvisində simvollaşması həm də bundan sonra Azərbaycan Türkiyə münasibətlərinin gələcəyini təyin edir. Və bilirsiniz mi, hər şeydən öncə biz insanlarıq, hər birimiz. Prezidentlər də insandırlar. Onların da emosiyaları var. Onların da özünün ifadələrinin müxtəlif formaları var onlarda da. Azərbaycan xalqının sinəsinə dağ çəkilmişdi. Paşinyan şüşadacılığı düzündə oynayanda. Bunu necə cümək olardı? Bunu ancaq dünənki o birliklə, bərabərliklə sağaltmaq olardı bu yaranı. Mən çox emosiyonlar müstəvə keçmək istəmirəm. Bu, bu xalqımızın gürürüdür, sevincidir, bayramıdır. Tanrı millətimizi qorusun, xalqımızı qorusun, Tanrı Türkiyə və Azərbaycan prezidentlərini qorusun, onların ailələrini qorusun, Tanrı millətimizə bu sevinci sona qədər yaşamağı nəsib etsin.
Çok sağ olun Hikmet Hanım. Teşekkür ederim geldiğiniz ve değerli fikirlerinizi bildirdiğiniz için. Tamaşaçılarımızın dikkatine çatdıraq ki, 15 yılda Azərbaycan Türkiye münasibetleri en uca zirveye yükselerek yeni tarixi mərhələyə qədəm koydu. Biz de bu tarixin detalları barədə danışdıq. Qonağımız Milli Məclisin Defsatı Hikmet Babaoğlu idi. Salamat kalın.